వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ మెడ నొప్పి నడు నొప్పులను డిస్క్ సమస్యలుగా ఎలా గుర్తించాలి ఈ సమస్యలకు ఇంజెక్షన్స్ తో ఇంతవరకు పరిష్కారం లభిస్తుంది ఎప్పుడు ఎండోస్కోపిక్ స్పైన్ సర్జరీస్ అవసరం ఉంటుంటాయి ఈ దీనివల్ల ఎలాంటి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి వివరాలను అందించడానికి ఏవిస్ హాస్పిటల్స్ స్పైన్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ రాఘవ సునీల్ గారు మనతో ఉన్నారు ఆయన అడిగి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం హలో సార్ వెల్కమ్ టు ది షో అండి నమస్తే అండి మెడ నొప్పికి ఒక్కొక్కసారి ఇంజెక్షన్స్ అని వింటుంటామండి అది ఏ సందర్భాల్లో ఇస్తుంటారు సో మనకి ఇప్పుడు మెడలో నొప్పి ఫస్ట్ ఎందుకు వచ్చింది అనేది మనం ఫస్ట్ డిసైడ్ చేయాలండి అంటే డిస్క్ అరగడం వల్ల వచ్చిందా జాయింట్ అరగడం వల్ల వచ్చిందా అని అది డిసైడ్ అయిన తర్వాత అది డయాగ్నోస్ అయిన తర్వాత ఏ నొప్పి అయితే మనకు మందులతో రెస్ట్ తో తగ్గడం లేదు లేదంటే ఒక్కసారి తీవ్రంగా నొప్పి ఉంటుంది అంటే మెడలో చేతిలోకి పోట్లు పడుస్తూ ఉంటాయి అంటే పడుకోవడానికి కానీ కూర్చోడానికి కూడా పేషెంట్స్ కి ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది ఒక్కోసారి ఇంతకుముందు దాని గురించి సర్జరీ చేసేవాళ్ళము ఇప్పుడు ఒత్తిడి మరీ తీవ్రంగా లేదు అనుకుంటే మనము ఆ మెడలో ఇంజెక్షన్ చేసి కూడా నొప్పిని తగ్గించి ఆ సర్జరీని అవాయిడ్ చేసే అవకాశం ఉంటుందండి అలాగే మనకు మెడలో జాయింట్స్ అరుగుతాయి అంటే మోకాలు అరిగినట్టు మెడలో కూడా జాయింట్స్ అరుగుతూ ఉంటాయండి సో ఈ నొప్పి మనకు బేసికలీ మెడ పక్కలో ఉంటుంది అంటే మధ్యలో కాకుండా కొంచెం పక్కకు ఉంటుంది మెడలో వెనకాల భాగంలోనే ఇలాంటప్పుడు ఫెసెట్ బ్లాక్ అని ఫెసెట్ అబ్లేషన్ అని చేస్తే కూడా ఇబ్బంది తగ్గుతుంది కొంతమందికి మెడ తల వెనకల భాగంలో అంటే ఈ ప్రాంతంలో విపరీతంగా నొప్పి ఉంటుంది అంటే కింద నుంచి ఇలా పైకి వస్తూ ఉంటుంది అలాంటి వారికి కూడా మనము ఆ పర్టికులర్ ఏరియాస్ లో బ్లాక్స్ చేసి ఇంజెక్షన్స్ చేసి ఇబ్బంది తగ్గించే అవకాశం ఉంటుందండి షోల్డర్ పెయిన్ అనేది ఒక డిస్క్ ప్రాబ్లమ్ కి రిలేటెడ్ అయితే అది ఎలా ఉంటుంది అంటారు మీరు చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు అండి ఎందుకంటే భుజ షోల్డర్ ప్రాబ్లమ్ ని నెక్ ప్రాబ్లమ్ ని కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు చాలా మంది ఎందుకంటే మన మెడకు షోల్డర్ కు కొన్ని కామన్ మసల్స్ ఉంటాయండి కొన్ని కండ్రాలు మెడలో మెడలోంచి వచ్చి భుజంలో అతుక్కుంటూ ఉంటాయి కాబట్టి భుజంలో నొప్పి ఉన్నా మనకు మెడలో నొప్పి ఉన్నట్టు మెడంలో ప్రాబ్లం ఉన్నా షోల్డర్ లో ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు జనరల్ గా కన్ఫ్యూజన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందండి ఈ కన్ఫ్యూజన్ తొలగించాలి అంటే డాక్టర్ చేపెట్టి పరీక్ష చేయాలంటే మెడ భుజం భుజ మూవ్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయని చూడాలి ఒక పేషెంట్ గా మీకు తెలియాలి అంటే చేయి ఎత్తేదానికి కానీ చేయి తిప్పేదానికి కానీ మీకు ఇబ్బందిగా ఉంటే జనరల్ గా అది భుజంలో ప్రాబ్లం ఉండే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది భుజంలో ప్రాబ్లం జనరల్ గా మోచేతి కన్నా కింద నొప్పి రాదు భుజం ప్రాబ్లం వల్ల మనకు చేతిలో ఈ భాగంలో వెనకాల భాగంలో నొప్పి రావచ్చు కానీ మోచేతి కింద జనరల్ గా నొప్పి రాదు మనకు పైనుంచి చేతి కింద దాకా వెళ్ళదాకా లాగుతుంటే జనరల్ గా అది భుజంలో కాకుండా మెడలో ప్రాబ్లం వల్ల వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు భుజంలో కామన్ గా ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో డయాబెటీస్ మూలంగా భుజంలో నొప్పి చూస్తున్నాం అండి ఫ్రోజన్ షోల్డర్ అంటాం అంటే మెడికల్ టర్మ్స్ లో పెరి ఆర్థరైటిస్ అంటాం అంటే దీంట్లో ఏమవుతుందంటే మన మూవ్మెంట్ రాను రాను బిగబొట్టుకుపోవడం విపరీతమైన నొప్పి రావటం అంటే చేయి వెనక్కనాలన్నా తలు దూకోవాలన్నా లేదంటే బట్టలు వేసుకోవాలన్నా కూడా చేయి ఎత్తేదానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి మనం సూప్రాస్కాపుల బ్లాక్ అని కానీ లేదంటే ఇంట్రా జాయింట్ ఇంజెక్షన్ చేయడం వల్ల కూడా నొప్పి తగ్గించి మనం ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుని మూవ్మెంట్ మనము ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చండి అలాగే మనకు కొంతమందికి బైస్పిటల్ టెండినోసిస్ అని అంటే భుజంలో రకరకాల జాయింట్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయండి దాంట్లో ఉన్న డామేజ్ బట్టి ఆ డామేజ్ వల్ల వస్తున్న ప్రాబ్లం ని దాన్ని పర్టికులర్ గా మనం డీల్ చేయడం వల్ల తగ్గే అవకాశం బాగా ఉంటుందండి భద్రాచలం నుంచి శ్రీనివాస్ గారు శ్రీనివాస్ గారు హలో నమస్తే శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి నమస్తే అండి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి నమస్తే అండి చెప్పండి సార్ నాకు టూ ఇయర్స్ నుంచి నడుము దగ్గర మెడ దగ్గర బాగా నొప్పిగా ఉంది సార్ ఓకేనండి అయితే టెస్ట్ చేపిస్తే ఇక్కడను డాక్టర్లు అరిగినాయి అన్నారు లుంబర్ పాండ్రైటిస్ తర్వాత సర్వైకల్ స్పాండ్రైటిస్ అన్నారు ఓకేనండి దాని గురించి హైదరాబాద్ లో నుంచి కొంచెం మెడిసిన్ తీసుకున్నాను సార్ కానీ తగ్గడం లేదు సార్ అది కాలు అవుతున్నాయి భుజాల దాకా భుజాల నుంచి చేతుల దాకా తీపులు వస్తున్నాయి సార్ బాగా ఓకే నడుము నుంచి కాల్లో కూడా నొప్పులు వస్తున్నాయా కాళ్ళలో కూడా వస్తున్నాయి సార్ బాగా ఓకేనండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ లంబార్ స్పాండిలోసిస్ సర్వైకల్ స్పాండిలోసిస్ అన్న పదం కరెక్ట్ పదం కాకపోవచ్చు అండి అరిగితే స్పాండిలోసిస్ అంటాము బట్ అది మన కరెక్ట్ ప్రాబ్లం ని డిఫైన్ చేయదనమాట సో మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం మీకు మెడలోంచి చేతిలోకి తీపులు వస్తున్నాయంటే మెడలోంచి చేతి కరెంట్ తీసుకెళ్లే నరాలు నలుగుతూ ఉండే అవకాశం ఉందండి అట్లాగే మీకు నడువులోంచి కాళ్ళలోకి ప్రాబ్లం వస్తుందండి నడువులోంచి కాళ్ళకి వెళ్లే నరం అంటే సియాటిక్ నరం లేదంటే దాన్ని బ్రాంచెస్ ఏవైనా ఒత్తు ఒత్తిడికి గురవుతూ ఉండే అవకాశం ఉందండి ఒకసారి మిమ్మల్ని పరీక్ష చేసిన తర్వాత మనకు ఎక్స్రే
మనం కరెక్ట్ గా ఎక్కడైతే ప్రాబ్లం ఉందో దాన్ని రీచ్ అయ్యి కాంప్లికేషన్ చాలా తక్కువ కాంప్లికేషన్స్ తో నరాలు డామేజ్ అవ్వకుండా మన ఆ ముఖం తొలగించడం వల్ల మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుందండి ఒకప్పుడుతో పోలిస్తే ఇప్పుడు డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఎక్కువగా వింటున్నామండి అంటే జెనెటిక్ డిజార్డరా లేకపోతే బాడీ స్ట్రక్చరా లేకపోతే వాళ్ళు పోస్టర్స్ రాంగ్ గా మెయింటైన్ చేయడమా ఒకటి ఏంటంటే మన లైఫ్ స్టైల్స్ మారుతూ ఉన్నాయండి మనం చేసే పనులు మారుతూ ఉన్నాయి మన ఆహార పలవాట్లు మారుతూ ఉన్నాయి ప్రయాణం పెరుగుతుంది ఎక్కువసేపు కూర్చోవడం ఎక్కువగా ఉంటుంది చిన్నపిల్లలప్పటి నుంచి కూడా ఎక్సర్సైజ్ అన్నది కొంతమందితో ఉంటుంది కానీ చాలా మందికి ఫిట్నెస్ అన్నది బేసిక్ గా ఉండటం లేదు దానివల్ల కూడా కొంత మన మెడ పైన నడుం పైన ఎఫెక్ట్ పడడం వల్ల అరుగుదలలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి ఒకప్పుడు ఒక నలభై ఏళ్ల తర్వాత వచ్చే ప్రాబ్లం యాభై సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చే ప్రాబ్లం అన్నది ఇప్పుడు చిన్నపిల్లల్లో ఇరవై సంవత్సరాల్లో ముప్పై సంవత్సరాల్లో కూడా ప్రాబ్లం రావడానికి ఆ తీవ్రత కూడా ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం కూడా ఉంటుంది దానితో పాటు ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న పరికరాలు చాలా సెన్సిటివ్ అంటే ఇప్పుడు ఉన్న ప్రాబ్లం ని ఒకప్పుడు కొట్టి పడేశారంటే ఏదో నడు నొప్పి అంటే ఏముంది లైట్ గా తీసుకోండి అని ఉండేది ఇప్పుడు మనకి ఎంఆర్ఐలు ఇవన్నీ ఉండటం వల్ల ప్రాబ్లం ఏంటనేది మనకు కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాము సో దానికి తగ్గ ట్రీట్మెంట్ మన ప్రాబ్లం ఎక్కువ కాకముందే మనం ట్రీట్ చేసినప్పుడు మనకు రిజల్ట్స్ కూడా బెటర్ గా ఉంటున్నాయండి ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంటాయో ప్రొఫెషనల్స్ అంటే కొన్ని రకాల ప్రొఫెషన్స్ లో వృత్తిపరమైన కారణాలతో ఎక్కువగా ఉంటున్నట్టుగా గమనిస్తున్నారు ఇంకొక ఇదేంటంటే అండి మనకు వయసు పెరిగే కొద్దీ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయనుకోవడం కూడా కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే అందరికీ రావు ఇవి ఏజింగ్ వేరు డీజనరేషన్ వేరండి ఏజింగ్ లో నొప్పి రాకూడదు డీజనరేషన్ అంటే అరుగుదల ఏజింగ్ అన్నది వయసు ప్రమాణంగా వస్తున్న చేంజెస్ సో కొంత జన్ మీరు చెప్పినట్టు జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్ కూడా కొంత ఉంటుందండి కొంతమందికి కొన్ని కుటుంబాల్లో హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కొన్ని కుటుంబాల్లో కళ్ళకి ఇబ్బందులు ఉంటాయి కొన్ని కుటుంబాల్లో వెన్నెముక వీక్ గా ఉంటాయి జెనెటిక్ గా కొన్ని చోట్ల వీక్నెస్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఇలా వీక్నెస్ ఉండే వాళ్లకు మనము ఏమంటారు ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ పడ్డప్పుడు నడుం పైన ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది మనం ఒక ఆఫీస్ తీసుకుంటే వంద మంది కూర్చొని డెస్క్ లో అదే పని చేస్తూ ఉంటే అందరికి నడు నొప్పులు ఉండవు అందరికి మెడ నొప్పులు ఉండవు కొంతమందికి ఉంటుంది ఎందుకంటే అది వాళ్ళ ఫిట్నెస్ అంటే వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి చేసిన ఎక్సర్సైజ్ కానీ వాళ్ళ పోస్టర్ వాళ్ళు ఎలా కూర్చుంటున్నారు దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది మనకు ఆహార అలవాట్ల మీద డిపెండ్ అవుతుంది తర్వాత ప్రాబ్లం ని ఎంత తొందరగా మనం పికప్ చేస్తున్నాం ఎంత తొందరగా మనం దాన్ని నిలపగలుగుతున్నాం దాని మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుందండి ఒబేస్ గా ఉండే వాళ్లలో గమనిస్తాం సన్నగా ఉండే వాళ్లలో గమనిస్తాం అంటే బాడీ స్ట్రక్చర్ కి పెద్దగా రిలేటెడ్ గా ఉండవు అదేనండి ఇప్పుడు జెనెటిక్ ప్రీడియస్ పొజిషన్ అంటే కొన్ని కొంతమందికి స్ట్రక్చరల్ గా కొన్ని ఏరియాస్ లో వీక్నెస్ ఉంటాయి సో అలా ఉన్న వాళ్ళకి బాగా లావు ఉన్నప్పుడు నడుం పైన లోడ్ ఎక్కువ పడితే వచ్చే ఇబ్బంది ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగని సన్నగా ఉన్న వాళ్ళలో ఇబ్బంది రాదని కాదు లావు ఉన్న వాళ్ళందరికీ వస్తుందని చెప్పలేమండి ఆ జెనెటిక్ లాటరీ ఒకటి ఉంటుంది అది మనం ఎటున్నా ఉన్నది కూడా మన చేతిలో లేదు కానీ ఈ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు మనం బరువు తగ్గితే ఖచ్చితంగా మనకు అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది సో మన చేతిలో లేనిది మనం ఏమి చేయలేము మన చేతిలో ఉన్నంత వరకు మనము జాగ్రత్త తీసుకోగలుగుతాం ప్రశాంత్ గారు కాల్ ప్రశాంత్ గారు నమస్తే చెప్పండి నమస్తే మేడం ఇది నాకు అంటే నేను ఎన్ఆర్ఎస్ స్కానింగ్ విషయం తో ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ డిస్క్ బల్జ్ అయిందని చెప్పేసి నాకు రైట్ సైడ్ కాల్ గుంజుతుంది తిన్నడొస్తుంది మొత్తం ఇట్లా వన్ సైడ్ నేను ఎంఆర్ఎస్ స్కానింగ్ చూపిస్తే డాక్టర్ ఏమన్నారు సర్జరీ చేయాల్సి ఉంటారని చెప్పింది ఎన్నా అయిందండి మీకు ఈ ప్రాబ్లం మొదలై ఒక వన్ ఇయర్ నుంచి వస్తుంది ఓకే మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం మీకు నడుములో ఒక చోట డిస్క్ అనేది జరిగి ఆ కండ పక్కన వెళ్తున్న నరం మీ కాలి కరెంటు తీసుకెళ్తున్న నరాన్ని నలుపుతూ ఉంది కాబట్టి మీకు నడుములో నుంచి కాల్లోకి ఇబ్బంది వెళ్తూ ఉంది సో జనరల్ గా ఇలా జరిగిన అందరికీ సర్జరీ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు కాకపోతే ఆ శరీరం మానసిక గుణం ఏదైతే ఉంటుందో రెండు మూడు నెలల వరకు ఉంటుందండి ఒక సంవత్సరం దాటినా కూడా మీకు ఈ ప్రాబ్లం తగ్గడం లేదు అట్లాగే ఉంటుంది మీ రోజు చేసుకునే పనులు చేయలేకపోతున్నారు అంటే ఖచ్చితంగా మనము ఆ నరం పైకి పెరిగిన కండని మనం తీయాల్సి ఉంటుందండి ఇప్పుడు మనకు ఓపెన్ సర్జరీ కాకుండా ఎండోస్కోపీ ద్వారా మతుమందు అవసరం లేకుండా చిన్న కట్ లో రక్తస్రావం లేకుండా నరాలు డామేజ్ అవ్వకుండా అంటే జనరల్ గా స్పైన్ సర్జరీ అంటే అందరికీ ఉండే భయం ఏంటంటే ఏదో కాలు పడిపోతాయో మంచం పట్టేస్తామో అనే ఒక భయం ఉంటుందని అలాంటి రిస్క్ ఏమీ లేకుండా చిన్న కట్ లో మన ఆ పెరిగిన కండని తీసేయటం వల్ల మీకు
అది సమానంగా ఉంటుందని చెప్పలేమండి లేడీస్ లో వస్తాయి జెంట్స్ లో వస్తాయి లేడీస్ లో ఒక ఏజ్ తర్వాత అంటే ఒక నలభై సంవత్సరాలు యాభై సంవత్సరాల తర్వాత మెనోపాస్ తర్వాత నడువులో ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఎముకల్లో ప్రాబ్లమ్స్ కానీ వచ్చే అవకాశం కొంత ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకు అంటే హార్మోనల్ సపోర్ట్ లేకపోవడం వల్ల ఎముకలు డొల్లబడతాయి అనమాట దాంతోపాటు కొంత వెయిట్ గెయిన్ కూడా జరుగుతుంది మన ఇండియాలో మిడిల్ ఏజ్ లో లేట్ ఏజ్ లో మన ఫిట్నెస్ లెవెల్స్ బాగా తగ్గిపోతాయండి ముఖ్యంగా లేడీస్ లో మనకు ఎక్సర్సైజ్ అన్న కాన్సెప్ట్ ఈ మధ్య డెవలప్ అవుతుంది కానీ లేకపోతే జనరల్ గా ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల తక్కువ కాబట్టి ఫిట్నెస్ ఉండకపోవటం వల్ల బరువు పెరగటం వల్ల ఎముకలు డొల్లపడిపోవటం వల్ల కొంతమంది లేడీస్ లో నలభై యాభై తర్వాత నడుముల్లో ప్రాబ్లమ్స్ మెడలో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకోటి మీరు గమనిస్తే కొంతమంది ఇలా వంగిపోతూ ఉంటారు పూర్తిగా ఇలా వంగిపోతూ ఉంటారు అది కూడా ఆస్టియోపోరోసిస్ వల్ల జరుగుతుంది ఆస్టియోపోరోసిస్ అంటే ఎముక డొల్లపడ్డం ఆస్టియోపోరోసిస్ వల్ల మనకున్న నష్టం ఏంటి అంటే ఇది ఫ్రాక్చర్ కలిగించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే చిన్న దెబ్బ అంటే నడుస్తూ నడుస్తూ జస్ట్ ఇలా ట్రిప్ అయినా కూడా నడుములో కానీ మన హిప్ జాయింట్స్ లో కానీ లేదంటే మెడ మన మణికట్లో కానీ ఎముకలు విరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇది కూడా ఈ రిస్క్ కూడా లేడీస్ లో ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంటుందండి రఘు గారు కాల్ రఘు గారు హలో హలో నమస్తే మేడం నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు వింటున్నారు మీ క్వశ్చన్ అడగండి సార్ మా మిస్సెస్ కి చెప్పండి హలో చెప్పండి చెప్పండి మా మిస్సెస్ కి నడుపు నొప్పి ఉందండి ఎప్పటి నుంచి ఉంది టూ మంత్స్ అండి ఓకే ఒకటి నడుము నొప్పినా కాల్లో కూడా నొప్పి ఉందా అండి ఓన్లీ నడుల నొప్పి అంటే నడుల నొప్పి తప్పు కానీ కాళ్ళు ఇక్కడ కాళ్ళు కానుంచి కింద బాగా నొప్పి వస్తుందండి ఇప్పటిదాకా ఏ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు మామూలు ఎన్ఆర్ఎస్ స్కానింగ్ తీశారు ఓకే ఎన్ఆర్ఎస్ స్కానింగ్ తీస్తే డాక్టర్ ఏం చెప్పారంటే డాల్ఫిన్ లో ఉండాలండి లేదంటే మన ఆఫ్రిన్ చేయాలండి నడుము పక్క అంటే నరాల పైన ఒత్తిడి ఏమైనా ఉందని చెప్పారా నరాల పైన ఒత్తిడి అంటే ఏం లేదని అన్నారండి కాకపోతే తగ్గగా పోతే నొప్పి చేయమన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు మనము ఫస్ట్ చూడాల్సింది నడుము నుంచి కాల్లోకి వస్తున్న నొప్పి ఎంఆర్ఐ లో చూసినప్పుడు మనకు కేవలం ఒత్తిడి మాత్రమే ఉంది ఒత్తిడి బాగా ఉంది అంటే అప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం ఆ ఒత్తిడి తీసే ప్రయత్నం చేయాలి ఒత్తిడి లేదు జస్ట్ డిస్క్ చిరిగి కెమికల్ ఇరిటేషన్ ఉంటుంది దానివల్ల కూడా సివియర్ గా పెయిన్ ఉంటుంది అలాంటప్పుడు రూట్ బ్లాక్ అనే ఒక ఇంజెక్షన్ చేస్తే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుందండి ఈ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి వన్ ఆఫ్టర్ అనేదర్ స్టెప్ వైజ్ గా ఉంటుంటాయా ఒక్కోసారి ఎండోస్కోపీ స్పైన్స్ అది అంటారు ఒక్కోసారి లేజర్ ట్రీట్మెంట్స్ అని కూడా వింటుంటాం అవి ఎప్పుడు పనిచేస్తుంటాయి ట్రీట్మెంట్ అన్నది ఎప్పుడు కూడాను పేషెంట్ కు ఉన్న కండిషన్ స్టేజ్ బట్టి ఉంటుందండి ఇప్పుడు ఏ పేషెంట్ కైతే నరం పైన ఒత్తిడి బాగా పడుతూ ఉందో నరం నలిగిపోతూ ఉందో లేదంటే కాల్లో వీక్నెస్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిందో అలాంటప్పుడు మన ఒత్తిడిని తొలగించడం అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ లేకపోతే నరం అన్నది పలుసు పడిపోతూ వస్తుంది అలా పలుసు పడిపోతే కాళ్ళు శక్తి తగ్గిపోతుంది కాళ్ళు పక్షవాతం వచ్చినట్టు కూడా అవకాశం ఉంటుంది లేదు మనకు కేవలం డిస్క్ చిరగడం వల్ల అందులోంచి లీక్ అయ్యే కెమికల్ ద్వారా కూడా చాలా మందికి విపరీతమైన బ్యాక్ పెయిన్ విపరీతమైన లెగ్ పెయిన్ వస్తుంటాయి ఎంఆర్ఐ చూస్తే పెద్దగా ఏమీ ప్రాబ్లం కనపడకపోవచ్చు లేదంటే చిన్న చాలా చిన్న ప్రాబ్లం ఉందండి ఇంత ఇబ్బంది ఉండకూడదని అనేవాళ్ళు ఇంతకుముందు అట్లా కాకుండా మనం చూసింది ఏమంటే డిస్కోగ్రామ్ అనే ప్రొసీజర్ ఒక ఇంజక్షన్ చేసినప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం అనేది మనకు కన్ఫర్మ్ అవుతుందండి అలాంటప్పుడే మనం డిస్క్ ఇంజక్షన్ కానీ రూట్ బ్లాక్ కానీ చేస్తే ఈ ప్రాబ్లం అక్కడతో సాల్వ్ అయిపోతుంది మనం లేజర్ లాంటి పరికరం మన దగ్గర ఉంటుందండి అంటే లేజర్ అన్నది హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అంటే వేడితో మనకు ఉన్న టిష్యూని మనం కరిగి చేయడం అన్నారు లేజర్ చేసే పని అంతే మనకు సో లేజర్ లేజర్ లాంటి పరికరాలు రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అని అలా పరికరాలు ఉన్నాయండి ఏదైతే వేడితో మనకు ఏవైతే వద్దనుకుంటామో ఆ పలానా టిష్యూని మనం కరిగించవచ్చు అనమాట సో ఒకసారి మనకు నడుము జాయింట్స్ అరిగుంటాయి అలాంటప్పుడు ఇప్పటిదాకా మనం చేయాల్సింది ఏముండిందంటే ఆ జాయింట్స్ కదలకుండా స్క్రూస్ వేసి బిగించాల్సిన అవసరం ఉండేది ఇప్పుడు ఈ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ద్వారా ఆ అంత పెద్ద సర్జరీ లేకుండా మనం ఆ జాయింట్స్ తీసుకువెళ్లే నరాన్ని మనం తీసేసి నొప్పి కూడా తగ్గించే అవకాశం కూడా ఉందండి అనిల్ కుమార్ గారు కాల్ అనిల్ కుమార్ గారు నమస్తే చెప్పండి నమస్తే మేడం చెప్పండి సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి చెప్పండి నాకు ఈ షోల్డర్ పెయిన్ బాగుంది సార్ ఇది కొడుస్తున్న మాదిరి ఉంటుంది అండి హలో సార్ సిక్స్ మంత్స్ నుంచి ఇట్లా ఉంది సార్ నాకు ఓకే చెయ్యి ఇలా పైకి ఎత్తేద
షుగర్ ఉందా మీకు ఓకే ఒకసారి జనరల్ గా ఈ ప్రాబ్లం మొదలైంది మనకు మొదలయ్యే ముందు ఏమి దెబ్బ తగలేదు అంటే చేతికి ఏమైనా గాయం కాలేదు అంటే మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇది షుగర్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటే షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకే రావాలని లేదండి షుగర్ స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఒకసారి మూడు నెలల షుగర్ యావరేజ్ టెస్ట్ ఒకటి వస్తుందండి అది చేయించాలి మనము తర్వాత మిమ్మల్ని పరీక్ష చేసి చూసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఇది భుజంలో ప్రాబ్లం అని తెలిస్తే మన కొన్ని టెస్ట్లు ఉంటాయి స్పెసిఫిక్ గా చేసినప్పుడు ఇది ఫ్రోజన్ షోల్డర్ వల్ల ఉందా లేదంటే ఏదైనా కండలు చిరిగినట్టు ఉందా అన్నది మనకు ఒక అవగాహన వస్తుందండి అప్పుడు మనము ఎంఆర్ఐ స్కాన్ లాంటిది తీపిస్తే కన్ఫర్మ్ అయితే ఒకవేళ ఫ్రోజన్ షోల్డర్ అవుతే భుజంలో ఇంజక్షన్ చేసి మీ నొప్పి తగ్గించి ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ చేయొచ్చండి లేదు కండరం ఏదైనా చిరిగింది అంటే అది కూడా లైట్ గా చిరిగింది అంటే ఇంజక్షన్ ద్వారా మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోవచ్చు లేదు కొంచెం ఎక్కువగా ఉందంటే అప్పుడు దాన్ని రిపేర్ చేయాల్సిన అవసరం రావచ్చండి సో ప్రాబ్లం మనకు ఒకవేళ ఫ్రోజన్ షోల్డర్ అవుతే ఈ ప్రాబ్లం ఇప్పటప్పుడులో సాల్వ్ అవ్వదండి ఇది ఇంకా పెరుగుతూ పోయి కంప్లీట్ గా భుజం జామ్ అయిపోయి చాలా విపరీతమైన పెయిన్ కలిగించే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మనం తొందరగా ఆ నొప్పిని తగ్గించి మూవ్మెంట్ వచ్చేటట్టు మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఈ ఎండోస్కోపిక్ స్పైన్ సర్జరీ అనేది ఇన్షియల్ స్టేజెస్ లోనే చేస్తారా బాగా సివియర్ గా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు కూడా చేయడం కుదురుతుందంటారు ఏ స్టేజ్ అయినా చేయొచ్చండి మనకున్న పెథాలజీ బట్టి ఇప్పుడు నరం పైన ఒత్తిడి పడుతూ ఉందంటే బేసికలీ ఆ ఒత్తిడిని తొలగించాలి అది మనం ఓపెన్ చేసి చేస్తామా ఎండోస్కోపీ ద్వారా చేస్తామా అన్నది మనకున్న ఎక్స్పర్టైజ్ బట్టి మనకున్న పరికరాలను బట్టి పేషెంట్ కు ఉన్న ప్రాబ్లం బట్టి మనం డిసైడ్ చేస్తామండి ఈ రోజు డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ వరకు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆల్మోస్ట్ నూటికి తొంభై తొమ్మిది శాతం మనం ఎండోస్కోపీ ద్వారా క్లీన్ చేయవచ్చండి ఒక్కోసారి ఎముకలు ఇలా ముందుకెనకి జరుగు ఉంటాయి అంటే స్పాండేలో లిస్తసిస్ అంటాము ఆ ఎముక విపరీతంగా పెరిగిపోయి నరం మొత్తం త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కూడా జామ్ అయిపోయి ఉంటుంది అలాంటప్పుడు మనం ఓపెన్ చేయడం బెటర్ అవుతుంది అది కూడా ఎండోస్కోపిక్ అసిస్టెడ్ కూడా చేయొచ్చండి ఆ ఎముకలు ఇలా ముందుకెనకి జరిగినప్పుడు మనం స్క్రూస్ వేసి దాన్ని కదలకుండా బిగించాల్సిన అవసరం కూడా ఒక్కోసారి ఉంటుంది అలాంటప్పుడు కూడా ఎండోస్కోపీ ద్వారా చేయొచ్చు ఓపెన్ కూడా చేయొచ్చు పేషెంట్ ఒక్కోసారి ఎండోస్కోపీ ద్వారా మనం అన్ని చేయాలన్నప్పుడు వాడాల్సిన పరికరాల ఖరీదు కొంచెం ఎక్కువగా ఉండొచ్చు కాబట్టి మనం ఒకసారి హైబ్రిడ్ సర్జరీస్ అంటామండి అది కూడా చేస్తాం భరత్ గారు కాల్ భరత్ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి గుడ్ ఈవినింగ్ భరత్ గారు చెప్పండి మా ఫాదర్ కి రెండులో డిస్క్ డిస్లోకేట్ అయ్యి ఆ నరం చి ఒత్తిడి పడిందండి ఓకే ఆయన ఇబ్బంది ఏముంది అవునండి ఒత్తిడి పడింది అప్పటి నుండి రెండు లెక్స్ ప్యారలైజ్ అయిపోయాయి ఎప్పుడు జరిగిందండి ఇది ఒక సెవెన్ మంత్స్ బ్యాక్ అండి సెవెన్ మంత్స్ బ్యాక్ జరిగింది ఆ ఒత్తిడి తీసేసారా మరి లేదండి సర్జరీ రెడీ అయ్యాము కానీ హార్ట్ ఇఎస్ ఫ్యాక్టర్ అనేది బాగా తక్కువ ఉండడం వల్ల సర్జరీ అనస్పీష అనేది కుదరదు అన్నాడు ఓకే సో అలాగే కొంచెం డయాబెటిక్ అండి పేషెంట్ దానివల్ల సర్జరీ చేయడం కుదరదు అన్నాడు ఏజ్ ఎంత అండి అయింది ఫిఫ్టీ అండి ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అంటే మనం ఖచ్చితంగా ఏదో విధంగా ఆ ఒత్తిడి తీయటం మంచిదండి ఎందుకంటే ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ లో ఆయన బెడ్ రిటర్న్ అయిపోవడం అన్నది కరెక్ట్ కాదు ముఖ్యంగా ఎజెక్షన్ ఫ్రాక్షన్ అవి కూడా తక్కువ ఉన్నాయంటే ఆయన ఎంత తొందరగా మనం మొబైలైజ్ చేస్తే మంచిది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఒకసారి కాలు పడిపోయిన తర్వాత ఎంత రికవర్ అవుతుందని ఖచ్చితంగా చెప్పలేము ఒకసారి ఆయన్ని ఆయన రిపోర్ట్స్ ని చూస్తే ఒక అవగాహన రావచ్చేమో కానీ నరం ఒకవేళ నరం కట్ అయిపోతే మనం చేయగలిగింది పెద్దగా లేదండి నరం కట్ అవ్వలేదు అంటే ఆ ఒత్తిడి తీయడం వల్ల ఆయన కొంత బెనిఫిట్ ఉంటుంది ఇంకొకటి మీరు చెప్పారు కదా అనస్తీ సేవడానికి రిస్క్ ఉందని అలాంటి వారికి కూడా ఎండోస్కోపిక్ సర్జరీలో చాలా సేఫ్ ఎందుకంటే ఇందులో మత్తు మంది ఇచ్చే అవసరం లేదు కాబట్టి ఇలా వయసు అయిన వాళ్లకు ఫిట్నెస్ సరిగ్గా ఇబ్బంది ఉన్న వాళ్లకు కూడా మనం ఈ ప్రొసీజర్ చేయొచ్చండి షుగర్ అంటారా మనము ఇన్సులిన్ పైన పెట్టుకుని కంట్రోల్ తీసుకుని చేయొచ్చండి కాకపోతే డయాబెటీస్ మన హార్ట్ స్టేటస్ ఒకసారి ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి కానీ అనస్తీసియా లేదు కాబట్టి ఈ మన ఎండోస్కోపీలో ఇలాంటి వారికి కూడా సేఫ్ గా చేయొచ్చండి చిన్న కొత్తతో చేసే ఈ సర్జరీస్ తో రెస్ట్ అవసరం అంటారా కొద్ది టైం తీసుకుంటే సరిపోతుంది అంటారా మనము శరీరం మా మనము మన ఒత్తిడి తొలగించగలుగుతాం కానీ శరీరాన్ని మానించడాన్ని ఆ శక్తిని మనం పెంపొందించలేమండి సో శరీరం మానేదానికి మనం కొంత టైం ఇస్తే మనకు కాంప్లికేషన్స్ తక్కువగా ఉంటాయి సో ముఖ్యంగా ఎండోస్కోపిక్ సర్జరీ ద్వారా ఈ కుట్టు మానిపోతుంది మీరు మూడో రోజే స్నానం చేసేయచ్చు మనకి ఇష్యూ అది కాదు లోపల ఎక్కడైతే ఆ డిస్క్ చిరిగి బయటకు వచ్చి ఉంటుందో ఆ చిరిగిన రంధ్రం 
ఆటోలు బైక్ అంటే ఎక్కడైతే గతుకులు అంటే జరుగు తగిలే అవకాశం ఉంటుందో అలాంటిది ఒక టూ త్రీ మంత్స్ తర్వాత చేస్తే మంచిదండి అంటే ఎవరైనా అవుట్ స్టేషన్స్ నుంచి వచ్చి చేయించుకుంటే కొన్ని రోజులు ఇక్కడే స్టే చేసి వెళ్తే బెటర్ అంటారా అవసరం లేదండి అవుట్ స్టేషన్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఇది ఊరికి వెళ్ళిపోవచ్చు అంటే మరీ గతుకుల ప్రదేశం అయితే తప్ప అంటే బస్సులో కానీ ట్రైన్ లో కానీ ఫ్లైట్ లో కానీ జనరల్ గా వెళ్ళిపోవచ్చు అండి కొన్ని రోజులు మెడిసిన్స్ వాడాల్సి ఉంటుంది అంటారా అవునండి కొన్ని రోజులు మెడిసిన్స్ వాడాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే లోపల నరం బాగా వాచిపోయి ఉంటుంది తర్వాత ఆ చుట్టుపక్కల కండరాల్లో కూడా ఈ కెమ్ ఈ డిస్క్ అన్నది బయటకు వచ్చినప్పుడు చాలా కెమికల్స్ చాలా ఉంటాయి అనుకో ఆ ఏరియాలో వాపు ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఆ తగ్గేదానికి కొన్ని మందులు వాడాల్సి ఉంటుంది నరంలో శక్తి పెంపొందించడానికి కొన్ని విటమిన్స్ అవి వాడాల్సి ఉంటుంది అట్లాగే జనరల్ ఫిట్నెస్ గురించి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు శరీరం హీల్ అవ్వాలి అంటే విటమిన్స్ కావాలి కానీ కాల్షియం కావాలి విటమిన్ డి కావాలి ఇవన్నీ ఉంటే మన రికవరీ ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాంటి మందులు వాడాల్సి ఉంటుంది ఈ ఎండోస్కోపీ స్పైన్ సర్జరీ పర్ఫెక్ట్ గా సక్సెస్ అయింది అనేది ఎన్ని రోజుల్లో తెలుస్తుంది అంటారు మనకు సిమ్టమ్ అదే రోజు కూడా చాలా మందికి రిలీఫ్ ఉంటుందండి ఎవరికైతే ఫ్రెష్ గా ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయిందో వాళ్ళకి వెంటనే తెలిసిపోతుందండి మనకు నరం చాలా రోజుల నుంచి నలిగిపోతూ ఉంది మనము జనరల్ గా ఏమవుతుందంటే మన సినారియోలో ఒక భయం అన్నది ఉండటం వల్ల ఒక ఇలా కాలు పడిపోయేదాకా వెయిట్ చేయటము లేదంటే నాలుగైదు మంది డాక్టర్లు పది మంది డాక్టర్ల దగ్గర అలా తిరుగుతూ ఉండి రకరకాల ఆయుర్వేదిక్ అని హోమియోపతి అని ప్రాబ్లం అంతా బాగా పెరిగి ఇష్యూ కాంప్లికేట్ అయిన తర్వాత రావడం జరిగే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు సో నరం పైన ఒత్తిడి అయితే మనం తీసేస్తాం నరం రికవర్ అవడానికి టైం పడుతుంది అలా డిలే అయ్యి కొద్దీ బాగా డిలే అయిపోయింది కాలు పడిపోయాయంటే ఎంత రికవర్ అవుతుందో కూడా ఖచ్చితంగా చెప్పడం కష్టం అండి ఓకే అండి డాక్టర్ రాఘవ్ సునీల్ గారు డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఎలా ఉంటాయి ఎలా గుర్తిస్తారు సర్జరీ ఎప్పుడు అవసరం సర్జరీ వచ్చిన లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్ అయిన ఎండోస్కోపిక్ స్పైన్ సర్జరీ వల్ల ఎలాంటి ఉపయోగాలు ఉంటాయో వివరంగా తెలియజేసినందుకు థ్యాంక